escarlatas y apasionados del fútbol, bienvenidos nuevamente a este tu canal, si nos encuentras por primera vez, siempre te invitamos a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos y no te pierdas ninguna de la información acerca de nuestro equipo, y a ti que ya nos sigues, gracias por el apoyo. Oiga, video cortico pero con información bastante sustanciosa, mañana juega América, ya lo sabemos. Y pues lo que queda de esta semana y la próxima será crucial para América. Se habla pues de un par de refuerzos más, los cuales según el presidente del equipo son importantes. Empezando con la larga y noveluda llegada de Alejandro Quintana, el Barbas como se le conoce. Extensa por el hecho de haberse conocido que el jugador se habría negado. Para llegar al equipo y según fuentes confiables el jugador finalmente sí llegará. Y pues el mismo Osorio según esto habría tenido una conversación con el jugador para su llegada. Como quien dice muchacho por lo que había hecho pues ya sabemos que él no quería llegar por la rotación. Así que fue Osorio quien se encargó de llamar. Esperemos a ver qué pasa porque está así pues ya listo para que se presente lo que queda de esta semana o la próxima. Lo de Dairo Moreno, lo preguntan y lo preguntan y llegan muchos mensajes preguntando sobre Dairo Moreno. Ya sabemos que el man quiere llegar, que está dispuesto a llegar y que pues estaría ahora en manos de América. Sería un tema más o menos parecido al que hubo con Gustavo Torres por sus antecedentes sobre los problemas que pudo haber tenido personalmente por el cuento de la rumba, por la indisciplina, se le llegó a catalogar de que separaba los grupos a los cuales él en, en, en días anteriores ya había expresado, lo cual que no era así, que él ya estaba de una edad bastante avanzada, que sin embargo todavía que era un Dairo más maduro y que los años que le quedaban quería callar bocas y demostrar lo que él tiene todavía para dar al fútbol y que le encantaría hacerlo con el América de Cali. Realmente para nosotros lo que tenemos, la opción de que llegue no estaría mal el pelado. Eh, y pues con el problema y esto, ya que está más que todo de parte de América, y me imagino que si llega a pasar porque hay fuentes que ya aseguran que está todo arreglado y que se va a llegar a un arreglo con miles de cláusulas, eso sí, como hablamos como lo de Gustavo, pero algunos ya aseguran que está listo y que podría llegar. Nosotros lo único que confirmamos es que está en manos de América y que ahora todavía no se ha conocido nada oficial. Que hay algo que se está caminando, sí, pero que así como se acerca a realidad también se aleja mucho. Amanecerá y veremos. Dos refuerzos más o integraciones, póngale el nombre que usted quiera, empezando por el de Daniel Mosquera, jugador de 22 años colombiano que estaba jugando en un equipo de la B eh, llamado Universidad de los Andes. Este es un delantero que estaría entonces llegando como una propuesta que estaría colocando América en este joven jugador. El otro sería Schneider Mena, extremo 24 años, este sí lo conocemos un poco más en el medio, llega entonces del Deportivo Pasto, firmará un contrato de dos años con la Mecha, siendo así el primer jugador con características plenamente ofensivas que llegará en esta ventana de traspasos de darse. Se convertiría en el quinto equipo a lo largo de su carrera, ya que ha estado en Jaguares, Patriotas, Deportivo Pasto y Correcaminos de México. Este par uh, presentan entonces exámenes médicos para oficializar su incorporación. Por ahí también se supo que eran esta mañana y que ya lo habían pasado según el doctor. Y la buena de Tulio, llegan como a él le gusta, libres, son jugadores libres. Y la última muchachos que lo publicamos en las redes sociales y es la adquisición de la sede deportiva de Cascajal, así lo habría confirmado Tulio Gómez, mayor accionista del equipo, quien cumplió una vez más por ese lado, abro comillas, Cascajal se había perdido hace 30 años, pero hoy ya pertenece a la América, ahora toca ponerla bonita, ya construimos dos canchas nuevas, eh, está en construcción el centro de alto rendimiento, el departamento médico y con eso tendremos una de las sedes más bonitas del país, bien. Bien por ahí, queremos más refuerzos, pero muchachos, también es muy importante dónde se entrena el equipo. Muchachos, los leo en la caja de comentarios para ver sus reacciones acerca de lo que pasa en el entorno de América. Y bueno, 
lo que se viene para América. Como siempre, espero que les haya gustado el video y si les gustó, dale like. Comenta, si no te gustó, también dale like. Aquí se trata de que nosotros interactuemos. Y hablemos de nuestro equipo amada. Comparte con tus amigos. Suscríbete si no lo has hecho. Dale like que se vienen cosas bonitas. Y síguenos en todas las redes sociales. Como Pasión Escarlata 19. Les mando un abrazo. Pórtense bien. Se les quiere de gratis. Por ahí ya salieron los convocados para el partido de Perú contra Colombia. Así que venimos con un videito ahí para que estén entonces al tanto de todo. Les mando un abrazo. Pórtense bien. A vivir la vida con pasión. Con Pasión Escarlata. Chau.